నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ఫార్టీ వన్ డేస్ ఛానల్ సో ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే పెరిమిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ దాన్ని తెలుగులో ప్రస్తారాలు మరియు సంయోగాలు అంటారు ఎందుకు ఈ టాపిక్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుందంటే ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్న ప్రతిదానికి కూడా ఒక లాజిక్ ఓకే నీకు నాకు ఒకేలా ఉంటుంది బట్ ప్రస్తారాల సంయోగాలు ఐ మీన్ పెరిమిటేషన్ అండ్ కాంబినేషన్స్లో లాజిక్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎవరైతే థింక్ చేయడం మొదలు పెడతారో వాడికి మాత్రమే అందుతుంది ఎందుకంటే ఎంత టాపిక్ నేర్చుకున్నా సరే వాడికి కొంత కాంబినేస్ కనుక దాంట్లో పెట్టలేకపోయాడు అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా అక్కడ స్కోర్ పోతుంది అందుకే కాంపిటేటివ్లు ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక నైంటీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్ కూడా కొంచెం కష్టమైన క్వశ్చన్ తయారు అవ్వాలి అంటే ఎక్కడ తయారు చేస్తాం అంటే ఓన్లీ పెరిమిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్లు తయారు చేయాలి అని చెప్పి పేపర్ సెట్ కూడా డిసైడ్ అయిపోయే లెవెల్కి వచ్చేసింది ఈ చాప్టర్ ఏంటి సార్ మరి అంత కష్టం ఏముంటుంది ఆ చాప్టర్లో అంటే ఇక్కడ కష్టం అంటే ఏముండదమ్మా నేను మ్యాక్సిమం కొన్ని ఫార్ములాస్ కొన్ని మెథడ్స్ చెప్పడం నేను చేస్తాను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం బట్ ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ని నేను ఎలా అప్లై చేస్తానో నువ్వు పట్టుకోగలిగితే ఆటోమేటిక్గా నువ్వు ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా నువ్వు ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలవు మరి అంత కష్టం ఎలా ఉంటుందో ఆ కష్టాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి మన ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలో ఒక్కసారి చూసేద్దాం ఏంటి మీరు చాప్టర్ నేమ్ పెరిమిటేషన్స్ అండ్ సంయోగ కాంబినేషన్స్ దాన్ని తెలుగు ఏమని పిలుస్తారమ్మా ప్రస్తారాలు సంయోగాలు ఇది మీకు ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్లోనో ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉంటుంది ఈ చాప్టర్ ఆల్రెడీ చేసే ఉంటారు ఎవరు ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ బట్ అది కాంపిటేటివ్ ఓరియంటేషన్లో ఏం కొత్తగా క్వశ్చన్స్ ఏం మార్పు అక్కడ ఉన్న టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్కి ఇస్తాడు సో అది బాగా నేర్చుకున్న మీరు అయితే పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు అక్కడ నేర్చుకోవడం భయపడవు లేదా అక్కడ నేర్చుకోవడం కుదరక ఉదేస్తాను లేదా ఏ బిఏ స్టూడెంట్స్ బీకామ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ కోసం ఈరోజు మనం చాలా బ్రీఫ్గా నేర్చుకోవడం ప్రయత్నిద్దాం టైం చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మ్యాక్సిమం కొంచెం స్పీడ్గానే చెప్తాను ఒకవేళ నీకు అర్థం కాకపోతే వన్స్ ఒక్కసారి వీడియోని రివైండ్ చేసుకుని చూసుకోండి ఏం పర్లేదు ఎందుకంటే ఈ చాప్టర్ నుంచి ఎస్ఎస్సి లెవెల్లో అయితే నియర్లీ ఫోర్ టు ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తున్నాయమ్మ ఫోర్ టు ఫైవ్ మార్క్స్ మన బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ కట్ట చూస్తే టూ టు త్రీ మార్క్స్ దాకా వస్తాయి ఎస్ఏ కానిస్టేబుల్కి అయితే టూ టు త్రీ అండ్ ఒకసారి ఎస్ఏకి అయితే ఫోర్ టు ఫైవ్ మార్క్స్ కూడా వస్తాయి ఎందుకంటే మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలి బాగా చదువుకోవడానికి స్కోర్ తెచ్చి పెట్టాలి అనుకునే చాప్టర్ ఏముందండి అది ప్రస్తారాలు సంయోగాలు చాలా ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చేసాం అసలు చాప్టర్ గురించి చెప్పే ముందు మా ప్రస్తారాల సంయోగాలు ఐ మీన్ పెరిమిటేషన్ అండ్ కాంబినేషన్ చెప్పేటప్పుడు నువ్వు ఫస్ట్ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే కాంబినేషన్ యాక్చువల్లీ అందరూ స్టార్టింగ్ పెరిమిటేషన్ చెప్తారు మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే కాంబినేషన్ కాంబినేషన్ అంటే సంయోగం అంటే ఏంటంటే మా ఒక సెట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ నుంచి సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ నుంచి ఒక కొన్ని ఎలిమెంట్స్ని సెలెక్ట్ చేయడమే కాంబినేషన్ అంటారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ దగ్గర ఎన్ థింగ్స్ ఉన్నాయా ఎన్ థింగ్స్ అంటే ఎన్ వస్తువులు ఉన్నాయి వాటి నుంచి నువ్వు ఆర్ వస్తువుల్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నావు ఆర్ థింగ్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నావు అంటే నువ్వు బాగా గుర్తుపెట్టుకో ఎప్పుడు కూడా కాంబినేషన్ అంటే సెలెక్షన్ కాంబినేషన్ అంటే ఏంటమ్మా సెలెక్షన్ ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తాం అంటే ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉంటాయంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ దగ్గర ఒక పది ముప్పై మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారమ్మా థర్టీ మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఒక క్లాస్ రూమ్లో నీకు ఏదో అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ కావాల్సి వచ్చింది నువ్వు రిజిస్టర్ క్లాస్ రూమ్ మర్చిపోయావు అంటే మేము ఆ స్టాఫ్ రూమ్ నువ్వు మర్చిపోయావు తీసుకురావాలంటే ఆ థర్టీ మెంబర్స్లో నువ్వు ఎవరినైనా పంపించవచ్చు నీకు ఎన్ని చాయిసెస్ ఉంటాయి అక్కడ థర్టీ చాయిసెస్ ఉంటాయి ఎన్ని చాయిసెస్ ఉంటాయి థర్టీ చాయిసెస్ ఉంటాయి అంటే థర్టీ నుంచి ఒకరిని సెలెక్ట్ చేస్తా కంటే దాన్ని ఏం పిలుస్తారంటే కాంబినేషన్ అంటారు అలా ఎవరినైతే నువ్వు సెలెక్ట్ చేస్తావో దాన్ని ఏం పిలుస్తారన్న కాంబినేషన్ అంటే ఒక పర్సన్ నువ్వు సెలెక్ట్ చేసి అనుకుంటే దాన్ని దేంతో డినోట్ చేస్తారంటే థర్టీ సి వన్తో డినోట్ చేస్తారు అంటే ఎన్ థింగ్స్ ఉన్నప్పుడు ఆర్ థింగ్స్ని సెలెక్ట్ చేశారనుకోండి అది ఎలా ఉంటుందమ్మా ఎన్ సిఆర్ ఎంతమ్మా ఎన్ సిఆర్ ఎంత ఎన్సిఆర్ అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అన్నాం అనుకోండి ఎన్సిఆర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మా మన డెఫినేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎన్ మెంబర్స్ నుంచి ఆర్ మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తే దాని టోటల్ వ్యాల్యూ దేనికి ఎక్కువ అవుతుంది ఎన్సిఆర్ టోటల్ వ్యాల్యూ అని కంటే నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ అంటే ఇంపార్టెంట్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ అంటే నువ్వు అక్కడ ఆల్రెడీ ఎంతమంది ఉన్నారు ఎన్ థింగ్స్ లేదా ఎన్ పర్సన్స్ ఉన్నారు నువ్వు ఎంతమంది సెలెక్ట్ చేయాలి ఆర్ థింగ్స్ లేదా ఆర్ పర్సన్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి ఆ సెలెక్షన్ ఏమంటారేమో ఎన్సిఆర్ అంటారు దాన్ని దేనికి ఈక్వల్
అంటే త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే త్రీతో స్టార్ట్ చేసి దేనితో ఎండ్ అవ్వాలి మొన్న ఎండ్ అవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎంత అడిగాను అనుకోండి దాని వాల్యూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ అంటే ఫైవ్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి వన్ ఎండ్ అంటే ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎక్కడి స్టార్ట్ అవ్వాలి ఏదైతే నెంబర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఉన్నా దాంతో స్టార్ట్ అవ్వాలి దేంతో ఎండ్ అవ్వాలి వన్ ఎండ్ అవ్వాలి ఇక్కడ ఎన్ని ఎప్పుడూ కూడా పాజిటివ్ ఇంటీజ్ రావాలి ఎన్ని ఎప్పుడు కూడా ఏమవ్వాలి పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అంటే నువ్వు ఎప్పుడు మాట్లాడే కౌంటింగ్ నెంబర్స్ అంటాం కదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ వాటి మాత్రమే ఫ్యాక్టోరియల్ అప్లై చేయాల్సి వస్తుంది మా ఒక్కొక్కసారి ఈ ఫ్యాక్టోరియల్ సింబల్ని వాడు ఇలా కూడా అంటాడు ఫ్యాక్టోరియల్ సింబల్ని ఒక్కోసారి ఎలా డినోట్ చేస్తాడా ఇలా కూడా డినోట్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఇలా డినోట్ ఇలా అన్నా ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇలా అన్నా సరే ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ సో ఇప్పుడు త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఎంతమా త్రీ ఇంటూ టూ సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ వన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెంటీ టూ ఎంతమే చూడండి ఫైవ్ ఫోర్ సెవెన్ ట్వంటీ సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఇలా అంటే నీకు మ్యాక్సిమం కొన్ని ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూస్ తెలియాలి ఏంటంటే త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ సిక్స్ అన్నట్టే టూ ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ టూ వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ వన్ అలాగే జీరో ఫ్యాక్టోరియల్ కూడా ఎంత అవుద్దంటే వన్నే అవుద్దామా జీరో ఫ్యాక్టోరియల్ కూడా వన్ అవుద్ది నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ ఎంత అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ సిక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ ఎంత అంటే సెవెన్ ట్వంటీ అండ్ సెవెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ అంతే మనకు తెలిసి ఎంత అవ్వచ్చు ఫైవ్ జీరో ఫోర్ జీరో అనుకుంటాం ఫైవ్ జీరో ఫోర్ జీరో ఇలా మనకి సెవెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ వరకు గుర్తుంటే మంచిది సో ఇవి ఫ్యాక్టోరియల్ గురించి తెలుసుకునేది అంటే ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారమ్మా ఆ టెన్ మెంబర్స్ నుంచి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక త్రీ మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఎంతమంది సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను త్రీ మెంబర్స్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను అప్పుడు దాని యొక్క వాల్యూ ఎంత అవుతున్నా నా టెన్ సి త్రీ మరి టెన్ సి త్రీ ఫార్మ్ ఎంత అని చెప్పావు నువ్వు టెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎంతమా టెన్ మైనస్ త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎందుకంటే ఎన్ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ టెన్ ఆర్ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ త్రీ సో చేశాను అనుకోండి ఎంత అవుతుందమ్మా టెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై సెవెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇప్పుడు సరిగ్గా చూడు ఇక్కడ ఒక లాజిక్ చెప్తాను నాన్న ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఎంతమ్మా ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ అది ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఎలా ఉంటుంది ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ అంటే ఇప్పుడు ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ని ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ అని రాసుకోవచ్చు కదా ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ అని రాసుకోవచ్చు ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ లేదా ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ని ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ అని రాసుకోవచ్చా ఎందుకంటే త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ కదా లేదా ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ని నేను ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ అని రాసి టూ ఇంటూ వన్ టూ ఫ్యాక్టోరియల్ రాసుకోవచ్చు కదా అంటే ఒక్కొక్క నెంబర్కి ఒక్కొక్క ఫ్యాక్టోరియల్ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు దీని నుంచి నేను టెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఏం రాసుకోవచ్చున్నాను టెన్ ఇంటూ నైన్ ఫ్యాక్టోరియల్ టెన్ ఇంటూ నైన్ ఫ్యాక్టోరియల్ లేదా నైన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఏమో రాసుకోవచ్చు నైన్ ఇంటూ ఎయిట్ ఫ్యాక్టోరియల్ నైన్ ఇంటూ ఎయిట్ ఫ్యాక్టోరియల్ లేదా ఎయిట్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఏమో రాసుకోవచ్చు ఎయిట్ ఇంటూ సెవెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై కింద ఆల్రెడీ చూడండి సెవెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది ఇంటూ ఎంత ఉందమ్మా త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇప్పుడు ఈ సెవెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఈ సెవెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ పోయింది అనుకోండి ఎంత వస్తుంది టెన్ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ ఎయిట్ బై త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ అందువల్ల బాగా నేనేం చెప్తానంటే టెన్ సి త్రీ షార్ట్కట్ గుర్తుపెట్టుకోండి టెన్ సి త్రీ అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఎంత ఉందమ్మా త్రీ త్రీ ఉంది కదా అందుకని టెన్ని త్రీ త్రీ టెన్స్ వేసుకోండి టెన్ తర్వాత టెన్ నైన్ ఎయిట్ వన్ టూ త్రీ త్రీ టెన్సా బై ఇక్కడ త్రీ ఉంది కాబట్టి త్రీతో స్టార్ట్ చేయండి త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ చూడండి అది ఇది సేమేనా అంటే ఎప్పుడైనా ఇలా కనిపిస్తే అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఎయిట్ సి టూ కనిపించింది అనుకోండి ఎయిట్ సి టూ కనిపించింది అనుకోండి ఇక్కడ ఎయిట్ టూ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయన్న టూ టెన్స్ టూ ఉంది కాబట్టి టూ టెన్స్ తీసుకోవాలంటే ఎయిట్ ఇంటూ సెవెన్ బై టూ ఇంటూ వన్ అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్ సి వన్ అన్నాను అనుకోండి సిక్స్ సి వన్ అని అనుకోండి ఇక్కడ ఏం ఉంది వన్ ఉంది కాబట్టి వన్ టైర్ వేసుకోవాలంటే సిక్స్ బై వన్ ఎంత వస్తుంది సిక్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు నాకు కొన్ని విషయాలు తెలిసే ఎప్పుడైనా సరే టెన్ సి త్రీ ఉందంటే త్రీ టెన్సే వేసుకోవాలి
अंत वाल्यू इस एनसी एन मैनस आर अंत का चेको एंतम एन फैक्टोरियल बै एन मैनस एन मैनस इंट मैनस प्लस अवदी फैक्टोरियल पक्ने एन मैनस आर फैक्टोरिय सो चूँ एम एन फैक्टोरिय बै ना एन एन पोन के अंदर आर फैक्टोरियल इंटू एन मैनस आर् फैक्टोरिय चूँ इध इधी अंत वो अंत यह वाल्यू वाल्यू एंड सेमने कदा अंदव नव बर्तो विषय एनसीआर अंटे एनसी एन मैनस आर की ईक्वल सारी विषय असल दीन वाले यूजे सर चा इपू नार्मल ऐसी टू अंत इंदा एंत नुट इंटू सेवन चुस्को सर मेरे अनार टू तो स्टार्ट टू इंटू वन वेसको सर अना एट सी टू अंत एंतरमा एट इंटू सेवन वेस टू अंदर टू इंटू वन वेसको इपू मरी अलाइए एट सी सिक्स दीन वालू एंत किबी एट इंटू सैवन इंटू फाइव इंट सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री अला सिक्स टाइम से कवाली किंद सिक्स इंटू अला वेल्वाल अंक नीने इकड़ चूँ दी दी बाग दगर उदाइन कन के सफेक्स वालू दी रास्को कदा एट सी एट मैनस सिक्स एनसीआर इज ईक्वल एनसी एंड मैनस आर् अं इपड़ेमी एट सी एट सिक्स इस टू अंत इन एट सिक्स दिन इक्वल एट सी टू एट सी टूटी इदे कदा चिन्ह तेलपो ओके सो इन कोई विषया गुर्तपेको एनसी नाट वाल्यू एपड़ू वन एनसी वन वाल्यू एपड़ू एन रूम पाइंट अटे इक मन मन पेरमटेशन एंड कांबिनेशन अने इंटर्मीडियो नियरली सिक्स टू सैवन डेस्ट चुपकने क्लास सैवन अवर्स पड़ती अला क्लास मोता मन ओनली वन आर् टू क्लास इक नीन चाल वरुक ब्रीफ् चपेट ट्रई से अवी पाइंट्स एक्व पाइंटाई है प्रति पाइंट नोट प्रति पाइं रिविजन ओके सो इदंत कांबिनेशन एग्जिस्ट होती है कांबिनेशन में वर्ड्स एला वाड़ी दाने शार्ट कट रिविजन चेयर चेप असल कांबिनेशन अंटे क्लारी चपेले इप्ड नीक क्लारी इस चूँ कांबिनेशन अंत स कांबिनेशन अंटे सेलक्षन एर आ सेलक्षन आना फर् एग्जापल ना दर फाइव बायस अंड स गर्ल फाइव बायस सर्ल्स उड़गा फस्ट नीन मन दर ग्रूप आ ग्रूप फोर मेबर्स फोर मेबर्स एपड़ा नो फोर मेबर्स नीके नापा वेरा वाले चपले कदा अंत नस्टी फोर मेबर्स एपड़ी फोर मेबर्स अनावे मत इन चाईस उ आ मेबर्स गर्लस बायस उ जस्ट मेबर्स उठर अंत फाइव सेवन मत ट्वेलव ट्वेलव नीचे एंत मैं सैलक्ट चेयर जस्ट फोर मेबर्स सैलक्ट चेयर अटे ना कांबिनेशन एम ट्वेलव सी फोर अला नीने टू टू बायस अंदे टू मेबर्स बायस टू मेबर्स गर्लस अंत इकमो बायस सैलक्टी इधर नेमो गर्ल सैल अंत ना सैकंड कंडीशन टू बायस अं टू गर्ल्स नी मैं ओके इधर बायस उ इधर गर्ल्स उ अंत इधर बायस सेलैक्टी अंत एम चस्ता मन दर बायस एंत फाइव मेबर्स उ अंदर इधर अंत फाइव सी टू गर्ल्स एंत सैलैक्टी इधर सैलैक्टी अटे सी टू इपड़ू मत फोर मेबर्स अव्वाली अंदव इक फाइव सी टू वेस तरह से सी टू मत कल फोर अटी रे मध्य उम्मीद इंटू उ रेट मध्य उ इंटू उ इप्ड नैने नैक्स्ट क्वेश्चन अटे नैक्स्ट चाईस एंटे मिनीम टू बायस मिनीम टू बायस इप्ड नी चाईस इच्छेसा नीसरा बट अंदर मिनीम इधर उड़ा अब अब एवरना वेल्ली व्यक्ति इधर अबाई उड़ा इधर अब्बाई ले मिनीम इधर आना कदा इंको अबाई को मुगर अबाइल अब इंको प्ले प्लेस एवर की गर्ल की ले नगर अबाइल ने तस्कदा इधर अबाइल उड़ापार यानी अम्मा उड़ाने कदा सो अंदर अब इबंधी ले अंदर अबाइल ने तस्कता अलांट वाड़क एला वस्तु टू बायस टू गर्ल फोर मेबर्स अदा थ्री बायस वन गर्ल फोर मेबर्स अदा फोर बायस इला कांबिनेशन तस्कता सर मरी वन बाय थ्री गर्ल का सर अंत ने मिनीम मन मन ग्रूप मिनीम टू बायस उपाँस बायस कंपलसरी अंत स्टार्ट टू तो स्टार्ट अलांट सो टू बायस एला सैलैक्ट एंतर बायस फाइव बायस उ फाइव सी टू अं सी टू 
ఇక్కడ వర్క్ అయిపోయింది ఇది మిస్ అయితే లేదా వస్తుంది అమ్మ ఎప్పుడైనా సరే పెరిమిటేషన్ అండ్ కాంబినేషన్లో లేదా లేదా ఆర్ అనే వర్డ్ అని పడినప్పుడు మీరు అక్కడ యూజ్ చేసిన ఆపరేటర్ అంటేనే ప్లస్ ఇది లేకపోతే ఇంకో దానికి వెళ్తాను కాబట్టి ఇది పని లేదా ఆ పనికి వస్తాను కాబట్టి అక్కడ పెట్టాలన్నా ప్లస్ పెట్టాలి సో ప్లస్ ఇక్కడ ఎంతమంది సెలెక్ట్ చేయాలరా త్రీ బాయ్స్ని సెలెక్ట్ చేయాలి ఎక్కడి నుంచి అమ్మా ఈ సెవెన్ బాయ్స్ ఈ ఫైవ్ బాయ్స్ నుంచే కదా సో ఫైవ్ సి త్రీ వన్ గర్ల్ ఎక్కడి నుంచి సెలెక్ట్ చేస్తాను ఈ సెవెన్ గర్ల్స్ నుంచే సెవెన్ సి వన్ లేదా అందరినీ బాయ్స్నే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఫైవ్ సి ఫోర్ ఫైవ్ సి ఫోర్ దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకోవడమే ఎప్పుడు ఎప్పుడు వరకు చేయలేదు కదా ఇప్పుడు చేద్దాం అమ్మా ఫైవ్ సి టూ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ బై టూ ఇంటూ వన్ సెవెన్ సి టూ అంటే సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ బై టూ ఇంటూ వన్ లేదా ఫైవ్ ఇంటూ నా ఫైవ్ సి త్రీ అన్న ఫైవ్ సి టూ అని ఒకటే ఫైవ్ సి త్రీ ఫైవ్ సి ఫైవ్ మైనస్ త్రీ అంటే టూ ఏదైనా ఒకటే అందులో నేను ఫైవ్ బై ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ బై టూ ఇంటూ వన్ సెవెన్ సి వన్ అంటే సెవెన్ చెప్పాను కదా ఎన్ సి వన్ వాల్యూ ఎంత ఎన్ అని ప్లస్ ఫైవ్ సి ఫోర్ అన్న ఫైవ్ సి ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ అంటే వన్ ఫైవ్ సి వన్ అని ఒకటే దాని వాల్యూ ఎంత అవుద్ది ఫైవ్ వన్ సో చెప్పండి టూ 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 పోయిందిరా నన్ను ఫార్టీ టూ అంటే చేశాను అనుకోండి టూ వన్ జీరో ప్లస్ నన్ను ఇది టూ టైమ్స్ పోతే టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ సో ఎంత వచ్చిందిరా టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇలా చేసేసుకుంటాం సింప్లిఫికేషన్ చేయడం పెద్ద విషయం కాదు ఎలానే చేసుకోవచ్చు బట్ సెలక్షన్లో కాంబినేషన్స్ అడిగినప్పుడు చాలా ఈజీగా ఓకే ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఇద్దరు అమ్మాయిలా ఓకే ఇలా ఒక మన టూ మినిమం టూ బాయ్స్ అన్నారంటే ఇద్దరు బాయ్స్ అని ఉండొచ్చు లేదా ముగ్గురు బాయ్స్ ఉండొచ్చు లేదా నలుగురు బాయ్స్ ఉండొచ్చు ఆ విధంగా తెలుసుకుని నెమ్మదిగా ఏదైతే ఆడు బాయ్స్ అడిగాడంటే బాయ్స్ నుంచి సెలెక్ట్ చేయాలి గర్ల్స్ అడిగాడంటే గర్ల్స్ నుంచే సెలెక్ట్ చేయాలి ఎవరిని మెన్షన్ చేయలేదంటే మొత్తం సెలెక్ట్ చేయాలి ఇలా మనం ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడైనా ఇలా ఈ ప్రాసెస్లో వెళ్ళాలని ఏమని పెడతారంటే కాంబినేషన్ అంటారు ఇది జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి పెరిమిటేషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో కాంబినేషన్ అంటే నాకు తెలిసిన అలా సెలక్షన్ ఒక ఎన్ ఐటమ్స్ నుంచి ఆరు ఐటమ్స్ సెలెక్ట్ చేయడం అంటే దాని దేంతో డినోట్ చేస్తారు నాన్న ఎన్సిఆర్తో డినోట్ చేస్తారు అది కాంబినేషన్ అని చెప్పాం దాని యొక్క ఫార్ములస్ అన్ని నేర్చుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ బాగా మేజర్ టాపిక్ వచ్చేసి పెరిమిటేషన్ ఏంటన్నా పెరిమిటేషన్ ఏంటి పెరిమిటేషన్ అంటే నన్ను ఇక్కడ పెరిమిటేషన్ ఏంటంటే ఇందాక ఎన్ మెంబర్స్ నుంచి ఎన్ థింగ్స్ నుంచి ఆ థింగ్స్ని సెలెక్ట్ చేయడం కాంబినేషన్ అన్నాను కదా ఇప్పుడు ఎన్ థింగ్స్ నుంచి ఆ థింగ్స్ని సెలెక్ట్ చేసి అరేంజ్ చేయడం ఏమంటారు అంటే పెరిమిటేషన్ అంటారు అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్స్ సరే అరేంజ్మెంట్స్ అంటూ మరి సెలెక్షన్ అక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఇప్పుడు ఒక పది మంది ఉన్నారండి అక్కడ ఐదు చైర్లు ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఐదు చైర్లో పది మందిని కూర్చోపెట్టడమే పెరిమిటేషన్ అంటారని చెప్పారు ఆ ఐదు చైర్లో పది మందిని కూర్చోపెట్టడమే పెరిమి పెరిమిటేషన్ అంటారని చెప్పాను కానీ ఆ అలా కూర్చోపెట్టాలంటే ముందు ఒక ఐదుగురిని తీసుకొచ్చి కూర్చోపెట్టాలిగా ఆ ఐదుగురిని ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి ఈ పది మంది నుంచే కదా తీసుకురావాలి ఆ ఐదుగురిని ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలన్నా ఈ పది మంది నుంచే కదా తీసుకురావాలి ఆ పది మంది నుంచి ముందు ఎవరిని చేయాలి ఐదుగురిని సెలెక్ట్ చేయాలి చేసిన తర్వాత ఆ ఐదుగురిని ఏం చేయాలి ఇక్కడ కూర్చోపెట్టాలి కూర్చోపెట్టేమని సార్ కూర్చోపెట్టేస్తాం ఒక ఛాన్సే కదా సార్ అనొచ్చు ఇప్పుడు కూర్చునేటప్పుడు ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఎవరిని కూర్చోపెట్టాలి ఐదుగురు ఉన్నారు కదా ఐదుగురికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ప్లేస్లో కూర్చోడానికి మొగని కూర్చోపెడేస్తాం తర్వాత ఇంకెన్ని చేయాల్సి ఉన్నాయి నాలుగు ఇంకెంతమంది ఉన్నారు నలుగురు ఫో తర్వాత సెకండ్ ప్లేస్లో ఈ నలుగురికి ఛాన్స్ ఉంటుందా ఫోన్లైన్ ఒకటి తీసి సెలెక్ట్ చేసి కూర్చోబెట్టాం తర్వాత ఇంకెన్ని చేయాల్సి ఉంటాయి మూడు ఇంకెంతమంది ఉన్నారు ముగ్గురు సో మళ్ళీ కూర్చోబెడితే రెండు రెండు ఒకటి కూర్చోబెడితే ఇంకొకటి ఇలా ఎన్ని ఛాన్సెస్ వస్తాయంటే నాన్న కొన్ని ఎలాగ ఫార్ములా చెప్పుకుంటాం అన్ని ఛాన్సెస్ వస్తాయి సో ఇప్పుడు చెప్పండి సెలక్షన్కే మనం టెన్ సి ఫైవ్ అని చెప్పాం ఎడిషనల్గా ఇక కూర్చోబెట్టే పని ఒకటి ఉందా ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తే ఒక ఫార్ములా క్రియేట్ అవ్వాలి ఏటా ఫార్ములా అంటే నన్ను చెప్తాను చూడండి అమ్మా ఎప్పుడైనా సరే ఎన్ అనే మెంబర్స్ని ఆర్ థింగ్స్ ఏం చేస్తాను సెలెక్ట్ చేసి ప్లస్ అరేంజ్మెంట్ సెలెక్షన్ ప్లస్ అరేంజ్మెంట్ రెండు చేస్తే అక్కడ వచ్చే నెంబర్ ఆఫ్ బేస్ అలా చేయడానికి మనకి ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే నెంబర్ ఆఫ్ బేస్ని ఏమని పిలుస్తారంటే పెరిమిటేషన్ అంటారు దాన్ని ఏమని పిలుస్తానన్నా పెరిమిటేషన్ సో యాక్చువల్లీ పెరిమిటేషన్ అనేది ఎన్పిఆర్తో డినోట్ చేస్తారు పి
రెండు టీషర్ట్స్ త్రీ ఫ్యాన్స్ ఉన్నాయి ఇవి నిన్ను వేసుకో అన్న ఈ రోజు వీటిలో నిన్ను డ్రెస్ వేసుకోమని చెప్పాను అనుకోండి నీకు అక్కడ ఒక షర్ట్ ఉండాలి ఒక ఫ్యాంట్ ఉండాలి మనకి ఎన్ని షర్ట్లు ఉన్నాయన్న రెండు ఉన్నాయి అందులో చేంజ్ చేయాలి ఒకటి సెలెక్ట్ చేయాలా టూలోంచి ఒకటి సెలెక్ట్ చేయాలంటే మనకి ఎన్ని ఛాన్స్ వస్తాయి టూ ఛాన్స్ వస్తాయి అలాగే త్రీ ఫ్యాన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి సెలెక్ట్ చేయాలంటే నీకు ఎన్ని వేస్ ఉంటాయి త్రీ ఫ్యాన్స్ త్రీ వేస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మొత్తం పని అవ్వాలంటే నేనేం చెప్పాను ఈ వర్క్ ఈ వర్క్ టూ వేస్ త్రీ వేస్ నాకు టోటల్ వర్క్ అవ్వాలి ఏం చేయాలని చెప్తున్నాను టూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ వేస్ అని చెప్పాలి ఎంత అని చెప్పాలి సిక్స్ వేస్ అంటే ఇది వేసుకుంటే పూర్తి అవుతుంది పని షర్ట్ ఒకటి వేసుకుంటే పని అవ్వలేదు ప్యాంట్ ఒకటి వేసుకుంటే పని అవ్వదు మరి పని అవ్వాలంటే ప్యాంటు అండ్ షర్ట్ రెండు వేసుకోవాలి వేసుకోవాలంటే ఇక్కడ మూడు షర్ట్ వేసుకోవడం టూ వేసు ప్యాంట్ వేసుకోవడం త్రీ వేసు సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఎన్ని అవుతాయి టూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ వస్తాయి అలా ఇప్పుడు నేనేం పెడుతున్నాను ఎన్ థింగ్స్ని లోంచి ఆ థింగ్స్ని అరేంజ్ చేయాలంటున్నాను అరేంజ్ చేయాలంటే ముందు ఏం చేయాలి సెలక్షన్ చేయాలి అరేంజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలన్న సెలక్షన్ చేయాలి సెలక్షన్ చేయడానికి మనం పెట్టుకున్న పేరేంటి ఎన్సిఆర్ అంతే కదా ఎన్ థింగ్స్ నుంచి ఆర్ థింగ్స్ సెలెక్ట్ చేయడానికి మనం పెట్టుకున్న పేరేంటి ఎన్సిఆర్ ఇప్పుడు ఎంతమంది సెలెక్ట్ అయ్యారు ఆర్ మెంబర్స్ ఎంతమంది సెలెక్ట్ అయ్యారు ఆర్ మెంబర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అందులో ఫైవ్ మెంబర్స్ తీసుకున్నారు అంటే ఎంతమంది సెలెక్ట్ అయ్యారు ఫైవ్ మెంబర్స్ కూర్చోడానికి ఎన్ని ప్లేసెస్ ఉంటాయి అక్కడ ఫైవ్ ప్లేసెస్ ఉంటాయి ఎన్ని ప్లేసెస్ ఉంటాయినా ఫైవ్ ప్లేసెస్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కూర్చోండి ఫైవ్ ప్లేసెస్ ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు మన దగ్గర ఐదుగురు ఉన్నారా ఐదుగురిని ఐదు ప్లేస్ కూర్చోబెట్టమని అనుకో ఫస్ట్ ప్లేస్ ఫిల్ అవ్వాలనుకుంటే వీళ్ళు ఇక్కడ ఫస్ట్ పర్సన్ కూర్చోబెట్టచ్చు సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ ఎన్ని వేస్ ఉంటాయినా ఫైవ్ వేస్ ఉంటాయి ఎన్ని ఉంటాయి ఫైవ్ వేస్ ఫస్ట్ ప్లేస్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ప్లేస్ కూర్చోబెట్టి ఇంకెంతమంది ఉన్నారు నలుగురు ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఫోర్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి తర్వాత ప్లేస్కి ఆడ అయిపోయి కదా ఒకరు కూర్చోబెట్టేసి ఇంకెంతమంది ఉన్నారు ముగ్గురు సో తర్వాత ప్లేస్ కూర్చోబెట్టడానికి త్రీ ప్లేస్ తర్వాత టూ తర్వాత వన్ నన్ను చూడండి ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ ఎందుకంటే అందరూ కూర్చుంటే కానీ నీకు చెప్పిన పని అవ్వలేదు నేనేం చెప్పాను మొత్తం పని అయ్యేటప్పుడు నువ్వు ఏం చేసినా సరే అన్నిటిని ఏం చేయాలి మల్టిప్లై చేయాలి సో ఇప్పుడు ఐదుగురు కూర్చున్నారు కాబట్టి వర్క్ ఎంత ఐదు ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ దీన్నే మనం ఏం చెప్పాం ఫైవ్ ఫ్యాక్టరీ అని చెప్పినట్టు గుర్తున్నాం అంటే ఫైవ్ మెంబర్స్ని ఫైవ్ ప్లేసెస్లో అరేంజ్ చేయాలంటే ఎన్ని ఫ్యాక్టోరియల్ వేసి వస్తాయనా ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ వస్తాయి ఎంత వస్తుంది ఐ మీన్ ఆర్ మెంబర్స్ని ఆర్ ప్లేసెస్ అంటే ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఫైవ్ మెంబర్స్ని ఫైవ్ ప్లేసెస్ అంటే ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇప్పుడు చూడు నేనేమన్నాను ఎన్ మెంబర్స్లోంచి ఆర్ థింగ్స్ని సెలెక్ట్ చేసి అరేంజ్ చేయమన్నాను ఇదిగో సెలెక్షన్ ఎంత ఎన్సిఆర్ ఎంతమంది వచ్చారు ఇప్పుడు ఆర్ మెంబర్స్ వచ్చారు ఈ ఆర్ మెంబర్స్ నువ్వేం చేయాలి అరేంజ్ చేయాలి అరేంజ్ చేసి అప్పుడు ఏమవుతుందండి నాన్న ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ మరి అయితే కన్నా ఫైవ్ మెంబర్స్ అంటే ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే మరి ఆర్ మెంబర్స్ ఏమైతే ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ అన్న సో ఎన్సిఆర్ అంటే ఇంతకు ఏం నేర్చుకున్నాను ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇది ఇది ఒక ఆర్ ఫ్యాక్టర్ ఇది ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అనుకోండి ఎంత వచ్చింది ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఎన్పిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక ఫార్ములా వచ్చింది ఏంటమ్మా ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ దానికి దీనికి తేడా ఏంటంటే ఈ అరేంజ్మెంట్ ఉండదు ఇక్కడ అక్కడ అరేంజ్మెంట్ ఉండదు ఓకే సార్ మరి ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్ అంటే నువ్వు ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకో ఎన్ మెంబర్స్ని ఎన్ అంటే ఎన్ మెంబర్స్ నుంచి ఎన్ మెంబర్స్ని ఎన్ ప్లేసెస్లో ఎన్ మెంబర్స్ని ఎన్ ప్లేసెస్లో అరేంజ్ చేస్తే అక్కడ వచ్చే పెరిమిటేషన్ ఏంటంటే ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ వచ్చే పెరిమిటేషన్ ఏంటన్నా ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ అలా కాకుండా ఎన్ మెంబర్స్ని ఆర్ ప్లేసెస్లో ఇన్ని ఆర్ ప్లేసెస్లో అరేంజ్ చేస్తే వచ్చే పెరిమిటేషన్ ఎంతమా ఎన్పిఆర్ ఎంతమా ఎన్పిఆర్ కానీ ఇక్కడ నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన కొన్ని విషయాలు చెప్తాను చూడండి ఫైవ్ పి త్రీ అన్నాను అనుకోమ్మా దీనికి అర్థం ఏంటంటే ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ అంటే జస్ట్ త్రీ టైమ్స్ వేసుకుని ఆపేస్తాం దినాన్ మెటర్లు ఏమి ఉండదు అక్కడైతే త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్తో డివైడ్ చేస్తే ఇక్కడ డివైడ్ చేయకలే అలా కాకుండా సెవెన్ పి టూ అని అనుకోండి నువ్వేం చేస్తారు పది సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ అలా కాకుండా సిక్స్ పి సిక్స్
చాలా విషయాలు చెప్పుకోవాలి నాన్న చాలా పెట్టేస్తుంది ఓపికేనండి మా పెర్మిటేషన్స్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఒకటి లీనియర్ రెండు సర్క్యులర్ అంటే రేకియా అండ్ వృత్తాకార ఓకేనా సో రేకియా ప్రస్తారం అండ్ వృత్తాకార ప్రస్తారం అంటే లీనియర్ పెర్మిటేషన్ అండ్ సర్క్యులర్ పెర్మిటేషన్ మనం మ్యాక్సిమం ఈరోజు సర్క్యులర్ పెర్మిటేషన్ అవ్వకూడదు వన్స్ సర్క్యులర్ పెర్మిటేషన్ అయిపోయింది అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మనం ఏం మాట్లాడుకోవచ్చు సర్క్యులర్ పెర్ రెగ్యులర్ పెర్ లీనియర్ పెర్మిటేషన్ ఈరోజు అయిపోతే సర్క్యులర్ పెర్మిటేషన్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుందాం ఏంటి సార్ లీనియర్ పెర్మిటేషన్ అంటే నాన్న మళ్ళీ లీనియర్ పెర్మిటేషన్ అనేది టూ టైప్స్ రా లీనియర్ పెర్మిటేషన్ అంటే ఏం కాదు ఒక లైన్లో అరేంజ్ చేయడానికి అంటే ఇచ్చిన వ్యక్తిని ఎప్పుడైనా సరే ఇలా ఒక బెంచ్ మీద ఒక కుర్చీలు వరసలో కూర్చోబెట్టాం అనుకోండి దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు నాన్న లీనియర్ పెర్మిటేషన్ అంటారు సో లీనియర్ పెర్మిటేషన్ మళ్ళీ ఎన్ని రకాలంటే టూ టైప్స్ ఇది మళ్ళీ ఎన్ని రకాల నాన్న టూ టైప్స్ ఒకటి రిపిటేషన్ నాట్ అలౌడ్ అంటే పునరావృతం కానీ అంటే నాన్న పునరావృతం కానీ ప్రస్తారం అండ్ సెకండ్ మనం రిపిటేషన్ అలౌడ్ రిపిటేషన్ అలౌడ్ అండ్ ఏంటి పునరావృతం అయ్యే అది ఏంటన్న తర్వాత చూద్దాం ఫస్ట్ మనం దేని గురించి తీసుకొచ్చేద్దాం రిపిటేషన్ నాట్ అలౌడ్ నైంటీ పర్సెంట్ పెరిమిటేషన్స్లో మ్యాక్సిమం మిమ్మల్ని అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే రిపిటేషన్ అలౌ నాట్ అలౌడ్ అని వాడే చెప్తాడు రిపిటేషన్ నాట్ అలౌడ్ అని వాడే మెన్షన్ చేస్తాడు సో ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునే కల్లా కూడా ఏంటి రిపిటేషన్ నాట్ అలౌడ్ గురించే సో మనకి ఆల్రెడీ సార్ పెరిమిటేషన్ అంటే ఎన్ థింగ్స్ నుంచి ఆ థింగ్స్ని అరేంజ్ చేయడం అన్నారు దాని వ్యాల్యూ ఎన్పిఆర్ అన్నారు ఒకవేళ ప్లేసెస్ పర్సన్స్ రెండు సేమ్ అయితే ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ అన్నారు అది మాకు అయిపోయింది కదా ఇంకేం చెప్పేస్తారు సార్ దీని నుంచి మీరు అంటే ఇక్కడ పెరిమిటేషన్స్ మనుషులకి ఎలా అప్లై చేస్తాం ఆల్ఫాబెట్స్కి ఎలా అప్లై చేస్తాం నెంబర్స్కి ఎలా అప్లై చేస్తాం త్రీ కేసెస్ నేను విడదీశాను ఆ త్రీ కేసెస్ నీకు అర్థమైందంటే ఆల్మోస్ట్ చాప్టర్ అయిపోయింది అని త్రీ కేసెస్ నీకు అర్థమై అలవాటు ఐ మీన్ అర్థమైందంటే నీకు చాప్టర్ క్లియర్గా అర్థమైందని నేను ఫీల్ అవుతాను ఏంటి సార్ అంటే నన్ను ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్న మెయిన్ హెడ్డింగ్ ఏంటి నాన్న రిపిటేషన్ నాట్ అలౌడ్ అందులో మనం దేని ఎన్ని కేసెస్ గురించి మాట్లాడుకుంటా ఉన్నాం మనుషులు ఆల్ఫాబెట్స్ అండ్ నెంబర్స్ సో ఫస్ట్నే ఎవరి గురించి చెప్తానమ్మా పర్సన్స్ ఎవరి గురించి చెప్తాను పర్సన్స్ సో ఇప్పుడు నేను పర్సన్స్ గురించి ఇక్కడ చెప్పిన అండి దీని మీద క్వశ్చన్స్ ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా సరే నువ్వు చేశారు ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా సరే నువ్వు ఏం చేయాలన్నా చేశారు ఏంటి సార్ అవి చెప్పడం అంటే నాన్న మన దగ్గర ఫైవ్ బాయ్స్ అండ్ సిక్స్ గర్ల్స్ తీసుకుందాం ఫైవ్ బాయ్స్ సిక్స్ గర్ల్స్ తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఒక ఫంక్షన్కి నువ్వు పిలిచావు మీ ఇంట్లో ఫంక్షన్ అందులో ఎవరిని పిలిచావు అంటే ఐదుగురు అబ్బాయిని పిలిచావు ఆరుగురు అమ్మాయిని పిలిచావు ఓకే వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి మనం చేసే ఫస్ట్ పని ఏంటి వచ్చారు కదా నుంచోబెట్టం కదా ఖచ్చితంగా కూర్చోబెడతాం ఇప్పుడు ఐదుగురు అబ్బాయిలు ఆరుగురు అమ్మాయిలు వచ్చారంటే ఖచ్చితంగా మన ఇంట్లో ఎన్ని చేయాల్సి ఉండాలి మ్యాక్సిమం కాకపోయినా మినిమం లెవెన్ చేయాల్సి ఉండాలి ఎందుకంటే ఆ లెవెన్ మెంబర్స్ కూర్చోవాలి కదా ఒకళ్ళకి ఎందుకు కూర్చోబెట్టలేం కదా ఎన్ని చేయాల్సి ఉండాలి లెవెన్ చేసి ఉండాలి ఇప్పుడు వెళ్ళి ఆ ఐదుగురిని ఆ ఆరుగురిని ఎందుకు కూర్చోండి అన్నావు అనుకోండి ఆ పదకొండు మంది వెళ్ళి కూర్చోమన్నావు అనుకోండి వాళ్ళు ఎన్ని చేయాల్సి తీసుకుంటారు పదకొండు చేయాల్సి తీసుకుంటారు వీళ్ళు వెళ్ళి కూర్చుంటారు పదకొండు చేసి పదకొండు మంది కూర్చుంటారు అంటే ఎవరి పక్కన ఎవరైనా వాళ్ళ స్టోజుడు కూర్చోవచ్చు కానీ ప్రతి ఒక్కరు ఒక కుర్చీలోనే కదా కూర్చుంటారు అంటే లెవెన్ మెంబర్స్ ఎన్ని చైర్స్ లెవెన్ చైర్స్ మరి ముందే చెప్పాను కదా ఎన్ పర్సన్స్ ఎన్ ప్లేసెస్ ఎన్ పర్సన్స్ ఎన్ ప్లేసెస్ ముందు అనుకోండి అక్కడ ఎన్ని వేసి వస్తాయని చెప్పాను నేను ఎన్ ఫ్యాక్టరీలు వేసి వస్తాయని అన్నాను ఇప్పుడు బాయ్స్ ఎంత మంది ఫైవ్ బాయ్స్ గర్ల్స్ ఎంత మంది సిక్స్ గర్ల్స్ వాళ్ళందరినీ అరేంజ్ చేయమని అనుకోండి మొత్తం ఎంత అవుతారు లెవెన్ మెంబర్స్ అవుతారు ఎన్ ప్లేసెస్ ఉంటాయి లెవెన్ ప్లేసెస్ ఉంటాయి ఎంత అరేంజ్మెంట్ వస్తుంది లెవెన్ ఫ్యాక్టరీ అంటే కెన్ బి ప్లేస్డ్ అంటే డైరెక్ట్గా వీళ్ళే కూర్చొని పోతున్నారు సో వీళ్ళకి ఏమి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏ లేవు డైరెక్ట్గా ఎన్ని వేసి వస్తాయి నాన్న ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ అంటే ఎంతమ్మా లెవెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎంత వస్తుంది లెవెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎందుకంటే లెవెన్ మెంబర్స్కి లెవెన్ ప్లేసెస్ ఉంటాయి అది అవుతుంది కదండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒక డౌట్ పెట్టుకున్నారు ఏంటంటే అమ్మాయిలు అందరూ ఒక చోట కూర్చోవాలండి అమ్మాయిలు అందరూ ఒక చోట కూర్చోవాలి అంటే గర్ల్స్ కమ్స్ టుగెదర్ అంటే గర్ల్స్ అందరూ ఒకే చోట ఉండాలని ఒక కండిషన్ పెట్టుకున్
అంతేనా అంటే గర్ల్స్ టుగెదర్ వాంట్ టు బి సిట్ టుగెదర్ అంటే వాళ్ళందరూ కలిసి కూర్చుందాం అనుకున్నారు ఇప్పుడు కలిసి కూర్చుందాం అనుకున్నప్పుడు ఎలా నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఎన్ని వస్తాయి నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఎన్ని వస్తాయి అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న ఎవరైనా టుగెదర్ అన్నారనుకోండి వాళ్ళందరినీ ముందు మనం ఒక యూనిట్గా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ ఒక చోట ఉండాలనుకున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రమ్య లలిత లక్ష్మి ఏదో పేర్లు ఉన్నాయి రమ్య ఒక చోట కూర్చుందాం అనుకోండి మిగతా వాళ్ళందరూ ఎక్కడ కూర్చుంటారు అక్కడే కదా కూర్చుంటారు అంటే రమ్యని కన్సిడర్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మిగతా బ్యాచ్ మొత్తాన్ని కన్సిడర్ చేసినట్టే అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే అది అంతటినీ కూడా సింగిల్ యూనిట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం ఎప్పుడు ఎవరైతే ఒక సెట్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఒక సింగిల్ అంటే ఒకే చోటే ఉందాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళని ఎలా కన్సిడర్ చేయాలన్నా ఒక యూనిట్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి ఇప్పుడు ఎవరు ఉందాం అనుకుంటున్నారు గర్ల్స్ కదా ఇక్కడ గర్ల్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు సిక్స్ మెంబర్స్ అంటే సిక్స్ మెంబర్స్ నువ్వు ఎలా కన్సిడర్ చేస్తావు వన్ ప్లస్ ఇప్పుడు గర్ల్స్ అందరూ ఒక చోట ఉండాలన్నారు కానీ అబ్బాయిలు అలా అనుకోలేదు కదా అబ్బాయిలు ఎక్కడైనా కూర్చోవచ్చు ఇటు సైడ్ ఐదు ఊరు కూర్చోవచ్చు లేదా ఇటు సైడ్ ఐదు ఊరు కూర్చోవచ్చు లేదా ఇటు సైడ్ ఇద్దరు ఇటు సైడ్ ముగ్గురు అంటే అమ్మాయి పక్కన ఎలానో కూర్చోవాలనుకుంటే అలానే కూర్చుంటారు బట్ అమ్మాయిలు ఎక్కడ ఉన్నా సరే వాళ్ళందరూ ఎక్కడ ఉంటారన్నా ఒకే చోట ఉంటారు అది ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే మనం అరేంజ్మెంట్ ఎవరు చేయాలి ఐదుగురు బాయ్స్కి ఇది ఒక సెట్కి ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయిని తీసుకొని ఒక చోట పెడితే ఆ మిగతా అమ్మాయిలు కూడా అక్కడికి వచ్చేస్తారు అంటే ఏంటి ఇక్కడ మొత్తం అందరినీ మార్చక్కర్లే ఎవరు మార్చితే సరిపోద్ది ఒకళ్ళు మార్చితే సరిపోద్ది జనరల్గా అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఈ సిక్స్ మెంబర్స్ని నువ్వు ఒక యూనిట్ అనుకుని ఆల్రెడీ బాయ్స్ ఎంతమంది ఉన్నారన్నా ఫైవ్ ఉన్నారు కదా ఏమైంది వన్ ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్ ఈ సిక్స్ మెంబర్స్ని అరేంజ్ చేస్తా ఇప్పుడు ఈ సిక్స్ మెంబర్ని అరేంజ్ చేస్తా ఇప్పుడు వన్ యూనిట్ టూ ప్లస్ ఫైవ్ బాయ్స్ సిక్స్ అయ్యారు కదా ఈ సిక్స్ యూనిట్స్ ఎన్ని అరేంజ్మెంట్స్ వస్తాయి ఎవరికైనా చెప్పాను కదా ఈ అన్ మెంబర్స్ వచ్చారంటే అన్ ఫ్యాక్టరీ వేస్ వస్తాయని మరి ఇక్కడ ఎన్ని వచ్చాయి సిక్స్ వచ్చాయి మరి ఇప్పుడు ఎన్ని వేస్ వస్తాయనా సిక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ వస్తాయి ఎన్ని వస్తాయి సిక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ సో ఇప్పుడు బాయ్స్ గర్ల్స్ అంతా యూనిట్ ఈ బాయ్స్ అందరూ అలా అలా చేసి తగ్గింది ఇప్పుడు ఇబ్బంది ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఇక్కడతో ఆపేసాం ఇప్పుడు మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూడండి గర్ల్స్ అందరిని ఒక యూనిట్ అనుకున్నాను బాయ్స్ అందరినేమో విడి విడిగా వదిలేశాను బాయ్స్ ఐదుగురు గర్ల్స్ ఒక యూనిట్ మొత్తం ఎన్ని యూనిట్స్ అయ్యే ఆరు అయ్యే ఈ ఆరు యూనిట్ని అరేంజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది సిక్స్ ఫ్యాక్టరీలు సరిపోయింది ఇప్పుడు గర్ల్స్ అందరూ ఒక యూనిట్ అనుకున్నా కానీ లక్ష్మి రమ్య జి ఎవరైతే జ్యోతి ఎవరైతే సౌమ్య ఎవరైతే మధు ఎవరైతే వీళ్ళు ఉన్నారో ఈ ఐదుగురు ఫస్ట్ ఎవరు కూర్చోవాలి లాస్ట్ ఎవరు కూర్చోవాలి మధ్యలో ఎవరు కూర్చోవాలి చివరి ఎవరు ఇలాంటి ఏం చెప్పుకోలేదు కదా మరి ఈ ఐదుగురిని నువ్వు ఒక చోట పెట్టినప్పుడు ఫస్ట్ ఎవరిని కడతావు లాస్ట్ ఎవరు కడతావు మధ్యలో ఎవరు కడతావు దీనికి కూడా అరేంజ్మెంట్ చేయాలి అవుతా ఇక్కడ అరేంజ్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళకి బోల్డ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఆ ఐదుగురు వరసలో ఉంటారు ఎవరు ముందు రావాలి ఎవరు తర్వాత రావాలి ముందు ఎవరు కూర్చో ఇక్కడ ఇందా అని ఇబ్బంది ఏంటి కూర్చోబెట్టడం అంటే పదకొండు మందికి కొత్తకొండు చేయాలంటే పదకొండు వేసే మరి లెవెన్ ఫ్యాక్టరీలు వేసి ఎందుకు వస్తున్నాయి పాజిబుల్ వేస్ వాడు ఫస్ట్లో కూర్చుంటే సెకండ్ ఎవడు థర్డ్ ఎవడు ఫోర్త్ ఎవడు ఫిఫ్త్ ఎవడు అలా చాయిస్ని తీసుకొచ్చి లెవెన్ ఫ్యాక్టరీలు అవుతున్నాయి మరి ఇప్పుడు ఈ ఐదుగురిని ఒక అదే ఈ ఆరుగురిని ఒక యూనిట్ అనేసుకున్నావు మరి ఈ ఆరుగురు ఎక్కడ కూర్చుంటారు ఎలా కూర్చుంటారు వీళ్ళు అరేంజ్ అయిన పరిస్థితి అంటే వీళ్ళని అరేంజ్ చేయాలి మళ్ళీ ఎవరినైతే ఒక యూనిట్ అనుకున్నావు వాళ్ళని అరేంజ్ చేయాలి వాళ్ళ అరేంజ్మెంట్ ఎంత ఉంటుంది నానా సిక్స్ మెంబర్స్ కాబట్టి సిక్స్ ఫ్యాక్టరీ డేస్ ఎన్ని వస్తే సిక్స్ ఫ్యాక్టరీ డేస్ నేను ముందే ఏం చెప్పాను ఒక పని పూర్తి అయ్యే వరకు మధ్యలో సబ్సెక్షన్స్ అన్నిటిని మల్టిప్లై చేయాలన్నాను కదా నువ్వు బాయ్స్ని వీళ్ళని కూర్చోబెట్టడానికి సిక్స్ ఫ్యాక్టరీలు గర్ల్స్ని కూర్చోబెట్టడం సిక్స్ ఫ్యాక్టరీలు మరి మొత్తం పని అవ్వాలంటే ఎంత అవుతుంది నానా సిక్స్ ఫ్యాక్టరీ రెండు సిక్స్ ఫ్యాక్టరీ ఇలా చేస్తాం గర్ల్స్ వాంట్ టు సిట్ టుగెదర్ అయితే నువ్వు చేసే పని నువ్వు చేసే ప్రాసెస్ అలా ఉండదు అలా కాకుండా బాయ్స్ వాంట్ టు సిట్ టుగెదర్ అన్నా అనుకో బాయ్స్ ఎంతమంది ఉన్నారా ఫైవ్ మెంబర్స్ వాళ్ళందరినీ ఏమనుకుంటావు ఒక యూనిట్ అయిపోయింది వన్ ప్లస్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ ఫ్యాక్టరీ మరి ఫైవ్ బాయ్స్ని కూడా అరేంజ్ చేయాలి కదా ఫైవ్ ఫ్యాక్టరీ సెవెన్ ఫ్యాక్టరీ టు ఫైవ్ ఫ్యాక్టరీ క్లియర్ ఓకే నెక్స్ట్ అమ్మా నెక్స్ట్ కేసులో ఏంటంటే గర్ల్స్ అనే వాళ్ళు పక్క పక్కన ఉండకూడదు అనుకుంటున్నారు డజ్ నాట్ సిట్ టుగెదర్
సిక్స్ గర్ల్స్ ఇక్కడ కూర్చోబెట్టేసాను అనుకోండి సపోజ్ కూర్చోబెట్టేసాను అనుకోండి ఇక్కడ ఎవరు వస్తాను నాన్న గర్ల్ 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 ఇప్పుడు గర్ల్ గర్ల్ పక్క పక్కన ఉందా లేదు ఎందుకు మధ్యలో ఎవరు ఉన్నారు బాయ్ నాడు ఈ గర్ల్కి ఈ గర్ల్కి మధ్యలో బాయ్ ఈ గర్ల్కి ఈ గర్ల్కి మధ్యలో బాయ్ ఈ గర్ల్కి ఈ గర్ల్కి బాయ్ ఈ గర్ల్కి ఈ గర్ల్కి బాయ్ అంటే ప్రతి గర్ల్ ఇద్దరు గర్ల్స్కి మధ్యలో ఎవరు వచ్చారు ఇప్పుడు బాయ్ రావడం వల్ల వాళ్ళిద్దరు పక్క పక్కన కూర్చున్నట్టు ఉంటుందా ఉండదు అంటే ఇలా రావాలి అన్నప్పుడు ముందు ఎవరైతే వేరే పర్సన్ ఉన్నాడో తాన్ని అరేంజ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడనా ఐదు ఉన్నారు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ ఫైవ్ బాయ్స్ని అరేంజ్ చేయాలనుకోండి ఫైవ్ బాయ్స్ని అరేంజ్ చేయాలనుకోండి ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ ఇన్నా ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ నోట్స్ కరెక్ట్గా రాసుకోవాలి ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ తర్వాత ఎన్ని ప్లేస్ వచ్చాయి ఇయల్ వల్ల వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ గ్యాప్స్ వచ్చాయి తర్వాత ఏమొచ్చినా సిక్స్ గ్యాప్స్ సిక్స్ గ్యాప్స్ సిక్స్ గర్ల్స్ సరిపోయింది అంటే గ్యాప్స్ గర్ల్స్ సమానం అయిపోయారు కాబట్టి వాళ్ళని ఎలా అరేంజ్ చేయగలను నేను సిక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ అరేంజ్ చేయగలను ఎన్ని వేస్లు అరేంజ్ చేయగలను సిక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లు అరేంజ్ చేయగలను కానీ ముందే చెప్పానుగా బాయ్స్ని ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేస్తే హ్యాపీ గర్ల్స్ని సిక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేస్తే హ్యాపీ కానీ పని పూర్తి అవ్వాలంటే రెండు ఒకే చోట ఉండాలని చెప్పానుగా గర్ల్స్ని అరేంజ్ చేయడం పని కాదు బాయ్స్ని అరేంజ్ చేయడం కాదు ఇద్దరిని అరేంజ్ చేయడం పని అంటే టోటల్ వర్క్ అవ్వాలంటే ఏమవుద్దామా ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ సిక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇది విషయం సార్ మీరు సింప్లిఫై చేయట్లేదు సిక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే సెవెన్ ట్వంటీ ఇంటూ సెవెన్ ట్వంటీ అది ఎంత వస్తుంది తర్వాత విషయం ముందు నీకు ఇది వేడు రావాలి ఇది వేడు నేర్చుకుంటే సింప్లిఫికేషన్ తర్వాత నేర్చుకోవచ్చు ఓకే ఇది మనం నేర్చుకునే చాప్టర్ నేను ఇంకా చాలా ఉంది ఎప్పుడైనా సరే పర్సన్స్ ఇచ్చినప్పుడు జనరల్గా సిట్ అరేంజ్ చేయమన్నం లేదా ఒక చోట కూర్చుంటాను అన్న లేదా ఇంకో చోట వాళ్ళు ఒక చోట కూర్చోని అన్నం ఇలా ఉంటుంది అండ్ ఒక్కొక్కసారి ఏమడుతున్నాడంటే ఆల్టర్నేటివ్ అంటున్నాడు అమ్మ ఆల్టర్ నేటు ఆల్టర్ నేటు అవ్వాలంటే ఒక బాయ్ తర్వాత గారు ఓ బాయ్ ఒక తర్వాత గారు ఓ బాయ్ తర్వాత గారు అనేటప్పుడు నువ్వేం చేయాలంటే ముందు ఎవరైతే ఎక్కువ ఉన్నారో వాళ్ళని అరేంజ్ చేసుకోవాలి ముందు ఎవరైతే ఎక్కువ ఉన్నారో వాళ్ళని అరేంజ్ చేసుకోవాలి ముందు ఎవరు ఎక్కువ ఉన్నారు నాన్న గర్ల్స్ ఉన్నారు సో గర్ల్ 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 అరేంజ్ చేస్తా ఇప్పుడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ గ్యాప్స్ వచ్చాయి బాయ్స్ కూడా లక్క వాడిని ఎంతమంది ఉన్నారు ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు సో ఇక్కడ ఎవరు వస్తారు నాన్న బాయ్ 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 చూడు గర్ల్ బాయ్ గర్ల్ బాయ్ గర్ల్ బాయ్ గర్ల్ బాయ్ గర్ల్ బాయ్ గర్ల్ అంటే ఒక గర్ల్ ఒక బాయ్ ఒక గర్ల్ ఒక బాయ్ కట్టుకు వస్తారు కదా ఇక్కడ గర్ల్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు నాన్న సిక్స్ మెంబర్స్ కెన్ బి అరేంజ్ లేని సిక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ బాయ్స్ ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా ఫైవ్ మెంబర్స్ కెన్ బి అరేంజ్ లేని ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ ఏంటి సార్ ఇందాక ఇది ఇది సేమ్ వచ్చింది కదా సార్ అంటే అవును ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ సేమ్ అవచ్చు బట్ క్వశ్చన్ మాత్రం డిఫరెంట్ ఇక్కడ గర్ల్స్ డస్ నాట్ వాంట్ టు సిట్ టుగెదర్ ఇక్కడ ఏంటి దే కెన్ సిట్ ఆల్టర్నేటివ్లీ అంటే వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఆల్టర్నేటివ్గా కూర్చున్నప్పుడు ఉండే విధానం అలా కాకుండా గర్ల్స్ ఉండకూడదు అనుకుంటే ఈ విధానం గర్ల్స్ అందరూ ఒకే చోట ఉండాలనుకుంటే ఇది విధానం అసలు అరేంజ్మెంట్ కండిషన్ లేకపోతే ఇది విధానం ఇలా ఎప్పుడైనా సరే పర్సన్స్కి ఇచ్చినప్పుడు మన పెరిమిటేషన్లో అడిగే రకమైన క్వశ్చన్స్ ఇలా ఉంటాయి ఓకే సో చాలా జాగ్రత్తగా నోట్ చేయండి తర్వాత ఇంకా మనం ఏం బాకీ ఉన్నాం నెంబర్స్ గురించి చెప్పాలి అండ్ ఆల్ఫాబెట్స్ గురించి చెప్పాలి నోట్ చేయండి ఓకే సో పర్సన్స్ ఇచ్చినప్పుడు పర్ పెరిమిటేషన్ ఎలా ఉంటాయి చూసాం నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే ఆల్ఫాబెట్స్ ఇస్తే ఎలా ఉంటుందో చెక్ చేద్దాం ఆల్ఫాబెట్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ అంటే తెలుసు కదా నాన్న మనకి ఎప్పుడు కూడా ఉండే ఏ బిసిడి వి ఎప్పుడైనా ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉండే వాటికి సంబంధించి బ్రీఫ్గా ప్రతి మోడల్ చెప్పేస్తాను ఎందుకంటే ఒక చాప్టర్ నేర్చుకుంటుంటే నాకు కొంచెం సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండాలని ప్రతి మోడల్ చెప్పగలగాలి ఓకే ఇది ఇస్తాడు ఈ మోడల్ ఇంపార్టెంట్ అని అనుకోండి నేను ఎంత చెప్పిన తర్వాత వాడు ఎంత క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఓకే దాని గురించి పట్టించుకోకు నేర్చుకోవడం ట్రై చేయండి మా ఆల్ఫాబెట్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెండ్ ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం నాన్న ఫ్రెండ్ ఎఫ్ఆర్ఐ ఈ అండి రైట్ వెరీ గుడ్ మంచి పదం వచ్చిన ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు ఫ్రెండ్ని వాడు ఏమంటాడు అంటే రీ అరేంజ్ చేయమంటాడు ఫ్రెండ్ని రీ అరేంజ్ చేయమంటాడు అమ్మ ఫ్రెండ్ ఎప్పుడైనా రీ అరేంజ్ చేయమని అనుకోండి ఇక్కడ ఎఫ్ ప్లేస్లో ఎఫ్ ఉండి ఆర్ ప్లేస్లో
సమ్టైమ్స్ ఏమంటాడు అంటే రీఅరేంజ్మెంట్స్ ఎన్నో అడుగుతాడు అరేంజ్మెంట్స్ అయితే సిక్స్ ఫ్యాక్టరీలే రీఅరేంజ్మెంట్స్ అడుగుతాడు రా ఇది చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ రీఅరేంజ్మెంట్స్ అంటే ఏంటంటే రీఅరేంజ్మెంట్లో ఇది రావచ్చు ఫ్రెండ్ అనే పదం రావచ్చు రీఅరేంజ్మెంట్ అంటే అందులో ఫ్రెండ్ అనే పదం రాకూడదు ఎందుకంటే ఫ్రెండ్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా కొత్త పదం రావాలి తప్ప రీ ఫ్రెండ్ అనే పదం రాకూడదు అంటే ఒక ఓడ్ని ఏం చేయాలి తీసేది మొత్తం ఎన్నో వస్తే సిక్స్ ఫ్యాక్టరీలు సో రీఅరేంజ్మెంట్స్ ఎన్నో వస్తాయి అంటే సిక్స్ ఫ్యాక్టరీ మైనస్ వన్ సిక్స్ ఫ్యాక్టరీ మైనస్ వన్ ఎన్నో వస్తేనా సిక్స్ ఫ్యాక్టరీ మైనస్ వన్ ఇక్కడే ఒక ప్రాబ్లం చెప్తాను గుర్తుపెట్టుకో ఇప్పుడు జనరల్గా మనం లాక్స్ పెట్టుకుంటాం కదా జనరల్గా మనం లాక్స్ పెట్టుకుంటాం కదమ్మా ఆ లాక్స్ వచ్చినప్పుడు వాడు త్రీ డిజిట్స్ అంటే మనకు ఉన్నాయి కదా జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ అలా మనకి టెన్ డిజిట్స్ అంటే జీరో నుంచి నైన్ వరకు టెన్ డిజిట్స్ ఉంటాయి మన పాస్వర్డ్ పెట్టుకోమని అనుకోండి ఫోర్ వర్డ్స్ ఫోర్ డిజిట్స్ లేదా త్రీ డిజిట్స్ మనం అక్కడ ఎన్ని వాడుకోవచ్చు ఈ టెన్ వాడుకోవచ్చు ఏం వాడుకోవచ్చు నాన్న ఈ టెన్ ఎన్ని ప్లేసెస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ప్లేసెస్ సో ఫోర్ ప్లేసెస్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది టెన్ పి ఫోర్ అండ్ ఏంటి లాక్ అనేది ఎంత అవుతుంది నాన్న టెన్ పి ఫోర్ ఇప్పుడు ఈ టెన్ పి ఫోర్లో నీకు ఇష్టం వచ్చిన కాంబినేషన్ జీరో 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 ఐ మీన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ లేదా వన్ సెవెన్ సిక్స్ త్రీ అలా ఏదో ఒకటి ఉంటాయి ఎందుకంటే మనం మాట్లాడుకుంటుంది అంతా కూడా ఏ పెరిమిటేషన్ అన్న రిపిటేషన్ నాట్ అలౌడ్ కదా అందువల్ల ఒక నెంబర్ ఒకసారి వస్తే ఇంకొకసారి రాదు జీరో 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 అయి కుదరవు ఎందుకంటే వన్ సెవెన్ సిక్స్ త్రీ ఇలా వన్ ఒకసారి వస్తే వన్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇంకోసారి వాడడం కూడా ఎందుకంటే రిపిటేషన్ నాట్ అలౌడ్ రిపిటేషన్ అలౌడ్ మేము అలాగే చెప్పుకుందాం ఓకే అలాగా ఎన్ని వస్తాయినా టెన్ పి ఫోర్ ఇందులో నువ్వు పెట్టిన లాక్ ఉంటుంది పెట్టలేని లాక్ లాక్స్ ఉంటాయి వాడు ఏమంటాడంటే ఎన్నిసార్లు ఫెయిల్ అవుతుంది అని అడుగుతాడు ఎన్నిసార్లు ఫెయిల్ అవుతుంది నువ్వు పెట్టిన పాస్వర్డ్ తప్ప మిగతా ఏ పాస్వర్డ్ పెట్టినా సరే ఏమవుతుంది అక్కడ ఫెయిల్ అవుతుంది కదమ్మా మరి అలాంటప్పుడు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్స్ టెన్ పి ఫోర్ నీకు తెలిసిన పాస్వర్డ్ వన్ అది తీసేస్తే ఆటోమేటిక్గా మిగతా అన్నీ కూడా ఏంటి ఫెయిల్యూడ్ ఐటమ్సే కదా అలాంటి ఫెయిల్యూడ్ ఐటమ్స్ వచ్చినప్పుడు అని చెప్పాలి టెన్ పి ఫోర్ మైనస్ వన్ లెక్క నేను టెన్ ఫోర్ డిజిట్ ఓడ్ అడిగినప్పుడు ఆడు త్రీ డిజిట్ అడిగడం ఆన్సర్ టెన్ పి త్రీ మైనస్ వన్ ఓకే ఫైవ్ టైమ్ అయితే టెన్ పి ఫైవ్ మైనస్ వన్ బాగా గుర్తుపెట్టు ఓకే ఇది మ్యాక్సిమం అడగడం ఎందుకంటే లాక్స్ అన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయి నా కొంతమంది వన్ ఫోర్ త్రీ వన్ అని పెడతారు అంటే వన్ రెండు సార్లు రిపీట్ అయింది రిపిటేషన్ ఎలా ఉండో మాత్రం లాక్స్ అడుగుతారు ఎలాగా అక్కడ చెప్తాను మరి ఇక్కడ మొదలెట్టి చెప్పకపోతే సార్ మర్చిపోయారు అంటారు మళ్ళీ చెప్పిస్తారు అంతే ఓకే నెక్స్ట్ నన్న అరేంజ్మెంట్ అంటే ఇలా ఉంటుందని చెప్పాను ఇక్కడ వాడు క్వశ్చన్స్ అడిగాడు ఓవెల్స్ టుగెదర్ ఓవెల్స్ టుగెదర్ అంటే ఇందాక అమ్మాయిలు అందరూ ఒక చోట ఉండంటే ఈసారి ఓవెల్స్ టుగెదర్ అన్నాడు ఇందులో ఓవెల్స్ ఎవరినా ఐఈ ఈ ఇవి కాకుండా ఇంకెవరు ఉన్నారా ఎఫ్ ఆర్ ఎన్ డి నాలుగు ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే టుగెదర్ అన్నాడో దాన్ని ఏమనుకోమని చెప్పాను నేను ఒక యూనిట్ అనుకోమానా ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫోరా సో ఫోర్ ప్లస్ ఇది వన్ కరెక్ట్ ఎంత అయిందమ్మా ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లేసెస్ అరేంజ్ చేయాలంటే ఆన్సర్ ఎంతమ్మా ఫైవ్ ఫ్యాక్టరీ ఎంతమ్మా ఫైవ్ ఫ్యాక్టరీ సో ఫైవ్ ఫ్యాక్టరీ వేసాను మరి వీళ్ళిద్దరిని ఇక్కడ టూ ఉన్నాయి ఈ టూ డిజిట్స్ కూడా ఇష్టం వచ్చాడు ఐ ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఐఈ లేదా ఈ ఐ రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా అంటే ఎన్ని వేసు టూ వేస్ దాన్ని టూ ఫ్యాక్టర్ అని అంటారు ఎన్ని వేసు నాన్న టూ వేస్ మరి దాన్ని కూడా మల్టిప్లై చేయాలి కాబట్టి ఓవరాల్గా ఎంత వస్తుంది ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ టూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ టూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఒకవేళ కనిపించకపోతే జూమ్ చేసుకుని చూడండి అంతేగాని కనిపించట్లేదు అని కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టకండి ఎందుకంటే బోర్డు అంతా సరిపోవట్లేదు చూస్తున్నారు కదా ఎంత చెప్పినా సరిపోదు కాబట్టి చిన్న చిన్న రాయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను ఓకే నా రైటింగ్ చిన్నగా అయిపోవడానికి మెయిన్ లేదు ఈ చాప్టర్ సీరియస్లీ ఈ చాప్టర్ చెప్పినప్పుడు వస్తారు నాకు రైటింగ్ చాలా చిన్నది అయిపోతుంది ఓకే ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్ రెండు టూ ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడు నా ఓవెస్ అనేవి టుగెదర్ సెకండ్ కేసులో ఇంకేం అడగచ్చు ఓవెస్ డజ్ నాట్ టుగెదర్ ఓవెస్ డజ్ నాట్ టుగెదర్ అంటే అవి ఎప్పుడు ఉండకూడదు అని అని అనుకోండి అప్పుడు ఓవెస్ డజ్ నాట్ టుగెదర్ అన్నాను కాబట్టి ఓవెస్ ఉండకూడదు అంటే ముందు ఎవరిని అరేంజ్ చేయాలి ఆ పక్కన అరేంజ్ చేయమని ఎవరిని అరేంజ్ చేయాలి ఎఫ్ ఆర్ ఎన్ డి సో ఎఫ్ ఆర్ ఎన్
ఆ లెక్కలో ఎన్ని మూవీస్ ఉన్నాయో తీసుకుని మిగతా ఆర్టికల్స్ అన్ని డివైడ్ చేసుకుని మిగతా గ్యాప్స్లో వేసుకోవాలి సార్ మీరు ఇంత నుంచి నాకు తట్టేస్తుంది కుట్టేస్తుంది మీరు ఏమన్నా సార్ ఎన్ పర్సన్స్ ఆర్ ప్లేసెస్ అయితే ఎన్పిఆర్ అన్నారు కదా మరి ఇక్కడ పర్సన్స్ ఏమో ఇద్దరు ప్లేసెస్ ఏమో ఫైవ్ మరి ఎన్పి టూ పీ ఫైవ్ వేయకుండా ఫైవ్ పీ టూ వేశారు సార్ అంటే ఎవరైతే ఎక్కువ ప్లేసెస్ ఎక్కువైతే ప్లేసెస్ పైన రాసుకోవాలి పర్సన్స్ ఎక్కువైతే పర్సన్స్ పైన రాసుకోవాలి అందుకని రివర్స్లో రాసుకోకూడదు ఎందుకంటే ఎన్పిఆర్లో ఎన్ ఖచ్చితంగా ఆర్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి ఓకే అది ఒక లాజిక్ గుర్తు పెట్టుకో సరిపోయిందా క్లియరా నెక్స్ట్ అమ్మ ఓవెల్స్ టుగెదర్ అయిపోయింది ఓవెల్స్ డజన్ ఆర్ టుగెదర్ అయిపోయింది అరేంజ్మెంట్ చెప్పేస్తాం అమ్మ ఒక్కొక్కసారి వాడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఆర్డ్ ప్లేసెస్ లో ఎవరు ఉండాలంటే ఓవెల్స్ ఉండాలని చెప్తున్నాడు అన్న అంటే ఓవెల్స్ ఎప్పుడు కూడా ఏ ప్లేసెస్ లో అరేంజ్ చేయాలంట ఆర్డ్ ప్లేసెస్ లోనే అరేంజ్ చేయాలంట సో మనకి ఎన్ని ప్లేసెస్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఆరు ఉన్నారా సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ నాన్న ఇక్కడ వీటిని ఆర్డ్ ప్లేసెస్ అంటారా వీటిని ఏమని పిలుస్తారు ఆర్డ్ ప్లేస్ అంటే ఓవెల్స్ ఎప్పుడు ఆర్డ్ ప్లేసెస్లో ఉండాలి వీటిని ఏమని పిలుస్తారా ఆర్డ్ ప్లేస్ అంటారు ఎన్ని ఎన్ని ఉన్నాయా ప్లేసెస్ త్రీ ఎన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి త్రీ ఓవెల్స్ ఎన్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ టూ వన్ టూ ఎన్ని ఉన్నాయి నాన్న టూ సో త్రీ ప్లేసెస్లో ముందు టూ సెలెక్ట్ చేస్తాను అనుకోండి ఎంత అవుతుంది త్రీ పీ టూ ఎంత అవుతుంది త్రీ పీ టూ సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎంతమంది అరేంజ్ అయిపోయారు రెండు బాబేస్ అరేంజ్ అయిపోయాయి ఇంకా ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఆల్రెడీ త్రీ ప్లేసెస్లో ఇద్దరిని అరేంజ్ చేస్తే ఒక ప్లేస్ మిగిలిపోతుందమ్మా ఒకటి ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ మూడు మూడు ప్లేస్ ఒకటి నాలుగు అంటే నాలుగు ప్లేసెస్ ఉన్నాయి నలుగురు మనుషులు ఉన్నారు సో నాలుగు ప్లేసెస్లో నలుగురు మనుషులు అరేంజ్ చేయాలంటే మనుషులు అన్న ఆల్ఫాబెట్స్ అని ఒకటి నాలుగు ఆల్ఫాబెట్స్ని అరేంజ్ చేయాలంటే ఎంత వస్తుంది ఫోర్ ఫ్యాక్టరీ నాన్న సరిగ్గా చూడు ఇది అర్థమైంది లేదో వాడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఆర్డ్ ప్లేసెస్లో ఎప్పుడు కూడా ఓవెల్స్ ఉండాలంటున్నాడు ఆర్డ్ ప్లేసెస్లో ఎప్పుడు కూడా ఎవరు ఉండాలంట ఓవెల్స్ ఉండాలంట అలాంటి టైంలో అరేంజ్ చేయాలి ఎలా అరేంజ్ చేయాలన్నానంటే ముందు ఆర్డ్ ప్లేసెస్ తీసుకోండి వన్ త్రీ పొజిషన్ చూడండి అమ్మా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ వన్ త్రీ ఫైవ్ త్రీ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కానీ ఉన్నది ఇద్దరే త్రీ పీ టూ అరేంజ్ చేస్తే ఇంకేమైపోయింది ఒక సీట్ మిగిలిపోయింది ఇంక ఇక్కడ ఎన్ని సీట్లోనే మూడు మూడు ప్లేస్ ఒకటి నాలుగు అరేంజ్ చేసినట్టు ఎంతమంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నలుగురు సో ఫోర్ ఫ్యాక్టరీ వేస్ ఇది ఆన్సర్ సార్ ఇది వేస్తారా సార్ అంటే అరేంజ్ చేసుకోండి అమ్మా త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ ఫోర్ ఫ్యాక్టరీ అంటే ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ సో చేస్తే ఇది సిక్స్ ఇది ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఆన్సర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వస్తుంది పెద్ద విషయం కాదు ముందు ఇది వేసుకోవడం రావాలి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ అమ్మ వర్డ్ క్యాన్ బి స్టార్ట్ విత్ ఓవెన్ ఈ వర్డ్ క్యాన్ బి స్టార్ట్ విత్ ఓవెన్ అమ్మ వర్డ్లో ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన వర్డ్ అంట దేంతో స్టార్ట్ అవ్వాలంటమ్మా ఓబెల్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే ఈ పొజిషన్లో ఎవరిని పెట్టాలి ఓబెల్నే పెట్టాలి నేను పెట్టిన కండిషన్ నాకే కదా ఇంకేది పెట్టకూడదు అంటే ఈ ప్లేస్లో ఎవరు ఉండాలి ఓబెల్ ఉండాలి మనకు ఉన్న ఓబెల్స్ ఎన్ని ఐ కమా ఈ అయితే ఈ ప్లేస్లో ఐ ఉండాలి లేదా ఈ ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ని ఫిల్ చేయడానికి మన దగ్గర ఎన్ని వేస్ ఉన్నాయి ఐ నైనా కూర్చోబెట్టచ్చు లేదా ఈ నైనా కూర్చోబెట్టచ్చు అంటే ఎన్ని ప్లేసెస్ ఉంటాయి టూ ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి టూ అంటే ఇది ఒక్క ప్లేస్ని ఫిల్అప్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ టూ వేస్ ఎన్ని ఉన్నాయి నాన్న టూ వేస్ ఇంకా రిమైనింగ్ అట్లా కండిషన్ లేదుగా ఒక బొబ్బలు ఇక్కడ అయిపోయింది అనుకో ఇంకా మిగతా ఒకటి ఉంటుంది సో ఐదు ప్లేసులు ఐదు ఆల్ఫాబెట్స్ సో ఇదంతా అరేంజ్ చేయడానికి ఎన్ని ఫ్యాక్టోరియాలు ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియాలు ఇంటూ టూ ఎందుకు మరి ఒక పని అవ్వాలంటే ఇది అవ్వాలి ఇది అవ్వాలి కదా అందుకే టూ ఇంటూ ఫైవ్ ఫ్యాక్టరీ సమ్టైమ్స్ వాడు ఏమంటాడు అంటే ఇక్కడే ఎండ్ స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ విత్ ఓవెల్ అంటాడు అంటే స్టార్టింగు ఓవెల్ ఉండాలి ఎండింగ్ ఓవెల్ ఉండాలి సో అలాంటప్పుడు చూడండి ప్లేస్ ఎన్ని ఫైవ్ సిక్స్ కదా అంటే ఇక్కడ ఒక ఓవెల్ ఉండాలి ఇక్కడ ఒక ఓవెల్ ఉండాలి కానీ మనకి ఎన్ని ఓవెల్స్ ఉన్నాయి నాన్న టూ ఎన్ని ప్లేసెస్ రా టూ టూ ప్లేసెస్ టూ ఓవెల్స్ ఎంత ఎంత అవుతుంది టూ ఫ్యాక్టోరియల్ టూ ప్లేసెస్ టూ ఓవెల్స్ సో ఇద్దరిని తీసుకెళ్లి ఇద్దరు రెండు ప్లేస్లో కూర్చోబెడతారు ఆన్సర్ ఎన్ ప్లేస్లో ఎన్ మెంబర్స్ కూర్
పెరుమిటేషన్లో వస్తుంది ఆ పెరుమిటేషన్లో కూడా ఇన్ని రకాల కేసెస్ తడడానికి ఉంటుంది నేను నేను చెప్తుంది క్లాస్ ఏదో చిన్న గ్రూప్ డి కోసం కాదు రాను సీరియస్గా ఒక ఎస్ఎస్సి సీజీఎల్ రాస్తే ఇక్కడ నుంచి చాప్టర్లో ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా పోకూడదు పోకూడదు అంటే నీకు మొత్తం కాన్సెప్ట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ రావాలి అందుకే మ్యాక్సిమం కవర్ చేస్తున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం పర్సన్స్ అయిపోయారు ఆల్ఫాబెట్స్ అయిపోయాయి నెక్స్ట్ నెంబర్స్ నెక్స్ట్ ఏంటన్నా నెంబర్స్ నెంబర్స్ అని కాన్సెప్ట్ చెప్పిన తర్వాత బ్రేక్ ఇస్తాను మీరు ఈరోజు క్లాస్ ఆపేద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు నెంబర్స్ ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏదో ఒక కొన్ని నెంబర్స్ చెప్పండి టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ ఇలా ఫైవ్ నెంబర్స్ ఇచ్చాను రా టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏమన్నానంటే ఒక ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ అడిగాను ఇక్కడ అంతా కూడా రిపిటేషన్ నాట్ ఎలా వాడే అంటే ఒకసారి ఒక నెంబర్ వాడితే ఇంకోసారి వాడకూడదు ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ అంటే ఎలా ఉంటాయి నాన్న ఎన్ని ప్లేసెస్ ఉంటాయి నీకు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ అడిగాను అనుకోండి ఇక్కడ ఎన్ని ఎంతమంది ఉన్నారా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఎన్ని ప్లేసెస్ రా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ అంటే ఐ థింక్ సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ ఇలా ఇలా ఒకటే కాదు కదా ఏదైనా నెంబర్ అటు ఇటు వచ్చేస్తే బోల్డ్ నెంబర్ వచ్చేస్తాయి ఆడు ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ ఒకటే అడిగాడు కండిషన్ ఏమన్నా అలాంటప్పుడు ఏమో వస్తున్నా ఫైవ్ పి ఫోర్ అయిపోయింది ఏమి వస్తున్నా ఫైవ్ పి ఫోర్ అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్లోనే ఏమంటాడంటే మ్యాక్సిమం నెంబర్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ అని కంటే స్టార్ట్ విత్ ఈవెన్ నెంబర్ స్టార్ట్ విత్ ఈవెన్ నెంబర్ అంటే ఫోర్ డిజిట్ నెంబరే ఫస్ట్ ప్లేస్లో దేంతో స్టార్ట్ అవ్వాలి ఈవెన్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ చేసుకున్నాను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నన్ను ఈవెన్ నెంబర్తో స్టార్ట్ అవ్వాలంటే మన దగ్గర ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి టూ ఫోర్ టూ ఫోర్ అంటే ఈ ఫస్ట్ ప్లేస్ దేంతో ఫిల్అప్ చేయాలి ఏదో టూ కానీ ఫోర్ కానీ ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఒక ప్లేస్ని టూతోనే స్టార్ట్ చేయాలి లేదా ఫోర్తోనే స్టార్ట్ చేయాలంటే టూ వేస్ ఓకే ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయి నెంబర్స్ వన్ టూ త్రీ త్రీ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ఒక నెంబర్ ఇక్కడ వాడేసి ఇంకెన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక మూడు ఉన్నాయి మొత్తం నాలుగు ఆన్సర్ ఫోర్ పి త్రీ ఈ మూడు అట్లకి మరి ఇక్కడ ఒక టూ వేస్ కంప్లీట్ అవ్వాలంటే రెండు మంటిన్యూ చేయాలి కదా ఎంత అవుతుంది నాన్న టూ ఇంటూ ఫోర్ పి త్రీ టూ ఇంటూ ఫోర్ పి త్రీ సమ్టైమ్స్ వాడేమంటాడంటే ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ డివిజిబుల్ బై టూ అంటాడు ఫైవ్ అంటాడు ఫోర్ అంటాడు త్రీ అంటాడు ఇవి చేయాలంటే డివిజిబిలిటీ రూల్స్ కావాలి మనం అలాగే ప్యూర్ మ్యాథ్స్లో డివిజిబిలిటీ రూల్స్ అని క్లాస్ చెప్తాం అందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే డివిజిబుల్ బై ఫైవ్ అంటే ఒక నెంబర్ కావాలంటే ఆ ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ అది ఖచ్చితంగా ఏం అవ్వాలి ఫైవ్తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి మరి అది ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే నాన్న ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ ఇదిగో వేస్తాను వేసిన తర్వాత అది ఫైవ్తో డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే అది ఫైవ్తో డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే ఈ ఫస్ట్ లాస్ట్ ప్లేస్ అనేది ఫైవ్తో డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా కండిషన్ ఏంటి లాస్ట్ ప్లేస్ ఏదో జీరో అవ్వాలి లేదా ఫైవ్ అవ్వాలి కానీ క్వశ్చన్ లేకనా జీరో ఇచ్చాడమ్మా ఇవ్వలే కానీ ఏమి ఇచ్చాడు ఫైవ్ ఇచ్చాడు ఏమి ఇచ్చాడు ఫైవ్ ఇచ్చాడు అంటే ఈ ప్లేస్ని ఓన్లీ ఎవరితో ఫిల్అప్ చేయాలి ఫైవ్తో అంటే ఎన్ని వేస్ వస్తాయి వన్ వే ఎందుకంటే ఒక ప్లేస్ ఒక మనిషి డైరెక్ట్గా కూర్చోండి కూర్చుంటాడు బతి మళ్ళీ ఏమో ఇలా అక్కడ కూర్చున్నాడు కూర్చుంటాడు ఎందుకంటే ఒక ప్లేస్ ఉంది నేను ఎక్కడ కూర్చోవాలి అని అడగడు ఎవరెవరు కూర్చోవాలని అడగడు ఎందుకంటే ఉన్నది ఒకడు ఉన్నది ఒక ప్లేస్ ఎలా కూర్చుంటే ఒక వే డైరెక్ట్గా తోచినాడు అలా కూర్చుంటాడు ఒక వే ఇక్కడ ఎన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి నాన్న ఇంకా త్రీ ఇంకా ఎంతమంది ఉన్నారు ఫైవ్ పోతే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఫోర్ ప్లేస్ ఫోర్ మెంబర్స్ త్రీ ప్లేసెస్ ఆన్సర్ ఫోర్ పి త్రీ ఇంటూ ఇది ఏం చేయాలి మల్టీప్లై చేయాలి అంటే వన్ సో ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది ఫోర్ పి త్రీ ఇలా నెంబర్స్ని యూజ్ చేసి వాటి రకరకాల కడవచ్చు ఏదైనా సరే ముందు ఎన్ని డిజిట్ నెంబర్ అడిగాడు ఇది సో ఇలా అడిగాడంటే ఫస్ట్ ఈ ప్లేస్ని ఇలా ఫిల్అప్ చేయాలి మడల్ ఫెస్ట్ ఇలా 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 అలా అనుకున్న ఫిక్స్ అయిపోయారు అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా నీకు ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా సరే చేసేయచ్చు ఇదండి పెరిమిటేషన్స్లో రిపిటేషన్ నాట్ అలౌడ్ కేసులో వాడు అడిగే క్వశ్చన్స్ వాడికి ఉండే మోడల్స్ నేను మ్యాక్సిమం నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకొంచెం క్లాస్ ఉంది అది చెప్పిన తర్వాత కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేద్దాం మాట చెప్తున్నాను కదా